Volgend jaar mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar mogen best meer vrouwen bij. En tienduizenden mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen tirange. Maar had dat wel zin? Vanuit de nieuwe studio van Omroep Krijtland in Gulpen is dit de tafel van Omroep Krijtland en Omroep Maas en Mergeland. Welkom bij De Tafel. We hebben weer drie gasten aan tafel. En dat zijn Michel Rompelberg, hij is advocaat en voormalig CDA gemeenteraadslid van Margraten. Monique Quint, voormalig burgemeester in Vaals. En Olivier Paquet en hij is marketingmanager bij de Mediagroep Limburg. Dat is ook waar Dagblad de Limburger bij zit. De Limburg, vandaag. ja, klopt. Ja. Goed, nou een nieuwe uitzending van De Tafel vanuit een nieuwe studio. We beginnen met een... Rondje eigen nieuws, Monique, om met jou te beginnen. Wat is jouw... Nou, het is uh, mijn verbijstering en verbazing over het succes van het gedachtegoed van Thierry Baudet. Uh, men noemt dat tegenwoordig cultureel marxisme. Nou, dat laat ik maar even aan degene die dat bedacht hebben. Uh, maar het is een, een streven om iets terug te halen dat in de Verenigde Staten aanleiding is geworden tot meneer Trump in het Witte Huis. En dat is, wij zijn van alles kwijt. Uh, wij zijn onze superioriteit kwijt, we zijn onze privileges kwijt. Um, zijn mensen aan ons gelijk uh, gesteld. Mannen hebben problemen met het feit dat ze niet meer automatisch de baas kunnen spelen over vrouwen. Dat sluit dus leuk aan bij het onderwerp uh -huh. wat je net genoemd hebt. En omdat het leuk verpakt wordt... Want Thierry Baudet is natuurlijk een charmante man. Ziet er goed uit. Weet dat de media. Ja, ik bedoel, ik, ik kan uh, esthetisch kijken wat ik zie. Uh -huh. um, uh, hij weet uh, op een hele leuke, aantrekkelijke manier het te brengen. Maar als je nadenkt over wat er allemaal gezegd wordt, uh, dan beangstigt mij dat. Omdat het sluipend invloed heeft op een samenleving. Ja, want waar leidt dat dan toe? Uh, dat, dat men allerlei verworvenheden die we in onze westerse samenleving met veel pijn en moeite tot stand hebben gebracht, weer eens opnieuw aan de orde gaan stellen, uh, moet dat eigenlijk wel zo? Uh, moeten die vrouwen niet terug uh, achter het aanrecht? En uh, moeten we niet opnieuw constateren dat uh, de blanke man toch wel ongeveer het meest geslaagde product van de schepping is geweest? Ja, en dat uh, zijn nou net de vragen waar, die jij niet gesteld zou willen zien? Uh, je mag ze voor mij wel stellen, alleen dan moet je het op een andere manier aan de orde, uh, dus op tafel leggen. Uh -huh. En nu gebeurt het sluipend alsof er een waarheid opnieuw wordt uitgevonden, waar we met, uh, met z'n allen in de 18e eeuw over begonnen zijn te discussiëren. Daar hebben we anderhalf tot twee eeuwen over gedaan. En dat zou gedaan. Nu klaar moeten zijn, zou je zeggen. Ja, je zou op dit moment kunnen aannemen dat we alle argumenten wel een keer gewisseld hebben voor en tegen. En het wordt nu neergezet alsof we... Uh, de grootste problemen um, op dit moment aan de orde hebben. Terwijl we midden in klimaatalende zitten. Uh, we zitten met uh, allerhande soorten van problemen op deze aardbol. En dan fietst dit er ineens doorheen. En dan denk ik, ja. dit sluipt. Olivier, vind je dat? Ja, als ik, uh, volgens mij zien we een terugkerend effect van uh, de verpakking. Inderdaad, hè, wat je aansnijdt, is dat het niet meer over de inhoud gaat, maar over de verpakking. En, uh, een beetje dat Jesse Klaver effect, documentaires over, uh, over, over politici. Uh, als je kijkt in de onderzoeken wat, volgende, wat specialisten, marketeers en PR-specialisten zeggen, wat de hele wereld gaat bepalen als onderwerp, staat Donald Trump by far bovenaan. Logisch natuurlijk. Alleen, uh, dus, in dus, maar vind je het dus nog... ook een gevaarlijke ontwikkeling? Ja, ik dat is ik... eigenlijk wat jij zegt, hè? Ja, ja, zeker. Alleen ik denk dat het een effect is van, van de media. Ik kijk even oh, naar mijn eigen klopt. vakgebied. Uh, maar het belangrijke nog om te benoemen is dat deze mensen uh, meer skills en vaardigheden hebben in het bespelen juist van de media en dat ze de inhoud gaan benadrukken. En aan de andere, andere kant kijken we dus naar het, het Facebook effect, het fake news effect, dat, dat de mensen krijgen een soort collectief beeld over uh, um, de toon waarop iets gezegd wordt in plaats van met de inhoud waarop iets gezegd wordt. En dat, dat schrikt mij, dat baart mij al heel erg veel zorgen. Ja, dat klopt. Nou kijk. Weet je, we hebben het over polit eh, politiek, we hebben het over politici en we hebben het over de verpakking. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Hè? 
Waar het om gaat is dat je uh, op een bepaalde manier een, een bestuur krijgt van een land wat iets kan doen voor de mensen uh, die in dat land wonen. Uh, of in die regio wonen en wat dan ook. Als je mij dan vraagt waar hebben de mensen nou op dit moment het meeste behoefte aan na tien jaar crisis enzovoort. Dat is gewoon om een verruiming van de koopkracht. Hè? Een flinke verruiming van de koopkracht. En dan baart het mij wel zorgen als je ziet dat er in maart verkiezingen zijn geweest. Hè? We zijn nu in september, er is nog altijd geen nieuwe regering. En als er naar buiten komt wat die regering zou kunnen gaan doen. Hè? De, 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 er is een coalitie nodig van vier partijen om tot een werkbaar iets te komen. En wat is dan dat werkbare iets? Dat is dan een compromis hier en een compromis daar, omdat het anders gewoon niet met z'n samen uh, een, een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Een meerderheid, let wel, van één zetel. Ja. Dat, dat vind jij uh, te weinig, te mager? Dat, en... is, dat is levensgevaarlijk, want dan kan iedereen van die 67 mensen, uh, die kan zeggen, nou die meerderheid, dat ben ik. En ik heb nu nog een, 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 een lijstje met aanvullende wensen en eisen. Dus uh -huh. dat wordt een hele magere bodem voor een meerderheid te creëren, maar goed. Als ik dan zie met welke plannen of ze komen en welk budget of daarvoor voorhanden is, het budget wat ze schijnen te hebben hè, is 11 miljard euro tussen 2017 en 2021. Nou, dat is uh, even afgerond 3 miljard per jaar wat je kunt besteden aan vrij beleid. Ik heb eens even uitgerekend, aan het begin van de crisis uh, is de btw verhoogd van 19 naar 21 procent. Als je dat zou willen terugdraaien, heb je ongeveer 3 miljard per jaar nodig. Als je dat vier jaar lang doet, dan zit je op 12 miljard. Dus als, dat je, ja, ja. als, je, als je dat alleen maar al doet, is je hele vrije beleid... Maar ik heb toch het idee, Michel, dat jij dan een ander rekensommetje maakt dan ja. er in Den Haag op dit moment uh, nou, in Den Haag, gemaakt wordt. In Den Haag wordt er helemaal geen financieel-economisch rekensommetje gemaakt. Er wordt gekeken naar sociaal-culturele dingen, uh -huh. zoals het Wilhelmus, voltooid leven... Uh, uh, de NIP-test, ja of nee, in het ziekenfonds. Dat, zo, dat, zo, zo, dat, 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 dat soort is dingen. Dat niet, is dat niet een logische volg van, de, van dat feit wat Monique beschrijft? Is dat mensen dus meer over de verpakking kijken dan over... Wat zegt iemand nou 11 of 12 miljard? De, gewoon de gemiddelde jongen uh, met de pet? Uh, uh, even terug naar het begin. Het begin wat ik... Ik maak het even af. Ik maak het even af. Nee, begin, ik wil, het ik begin wat ik zei is... Dan kan, kan je dat huh? gelijk meenemen. Hmm. Uh, sinds wanneer is een nieuw kabinet... Yeah. dat een uh, programma maakt voor vier jaar... in staat om in die vier jaar... Uh, vanwege de financiële randvoorwaarden die er gegeven zijn, hmm. precies datgene uit te voeren wat ze in dat meerjarenbeleidsprogramma neer. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, nee. nou, ik zeg alleen maar dit, wat ik zo om mij heen voel, proef en, 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 en hoor, dat is dat er in, de hele, uh, in het hele land behoefte is aan verruiming van koopkracht. Als je nou een regering hebt... Die en eigenlijk wil, is jouw die, oproep? Ja, mijn oproep is, geef de mensen meer geld. Onthoud je als overheid van het afpakken van dat geld. Dus geef die btw gewoon weer terug. Oh. Hè, die 2% dus voor één ieder. Dus de btw moet omlaag, dat ieder. is eigenlijk wat jij zegt. Nou, uh, uh, dat zou een mooie mogelijkheid zijn. Want die hebben ze ook destijds als crisisremmende maatregel verhoogd. Nou, draai dat weer terug. Ja. Dan zijn we daar al eens vanaf. Maar het is en, wel en, zo... En, 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 en vervolgens, ja kijk, wat, 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 uh, wat de bewindspersonen nu zeggen is... De werkgevers moeten de lonen verhogen. Oh, denk ik dan. Nou... Daar ben je er wel mooi af als overheid. He? Dan, dan, dan laat je anderen de lonen verhogen. Ja. En vervolgens neem je de mensen dan weer 2% af. Maar, maar kortom, ja. Michel, want dat is wat jou bezighoudt. Jij zegt van, ik hoop dat we een kabinet krijgen dat goed nadenkt over de zaken. Want anders dan nou, gaat het de foute kant. Uh, nou, nou, enigszins anders, anders, enigszins anders. Wat nou zo fijn is van deze discussie, Michel, ja. is dat je gelukkig weer bevestigt wat ik altijd al gevreesd heb. Ja. Dat als ik iemand uit de hoek van het CDA hoor praten over de toekomst... Ja. dat het zwaartepunt op de een of andere manier altijd weer bij geld ligt. En ik heb net geprobeerd om uit te leggen dat er een ander ja. monster is... wat in onze samenleving rondwaart. Hmm. En dat is op het eerste gezicht niet financieel gebonden... Ja. maar heeft financieel ongelooflijk veel ja. consequenties. Want okay, als, maar dan komen we Monique, als, je gewoon, als je gewoon je oren goed te luisteren legt... dan hoor je in de hele samenleving dat men al tien jaar lang geen enkele vooruitgang heeft geboekt op, op het gebied van inkomen. Die hele crisis die is, alle, veel, niet, die is niet veel zwaarder geweest, die is veel, die, die is veel dat zwaarder geweest dan niet, jij je kunt niet voorstellen. Niet alle categorieën kunnen ja. dat zeggen. Ja. En degene die op dit moment het meest recht hebben om uiteindelijk eens een keertje wat meer te gaan verdienen, ja. die dreigen dadelijk weer uh, naast het pad te landen. Dat zijn de mensen die in de zorg zitten, dat zijn de mensen die in het onderwijs werken. Die werken zich een ongeluk, ja. die hebben een ongelooflijk zwaar job ja. en iedere keer opnieuw 
procent de samenleving Ach, weer waarom ze echt niet meer ik kunnen verdienen. Ik ga hier ja. toch even een punt zetten. Geeft ze 2 procent meer, zou ik zeggen. We gaan ja? toch even een punt zetten hier, uh, want we gaan ook nog even naar Olivier om te horen wat jou nou bezighoudt. Is ja, dat ook okay, uh, hetzelfde vlak? Nee, is heel anders. Ik, ik, uh, uh, wat mij toch wel heel erg bezig hield is het feit dat... Um, het is 2017 en dat, uh, even heel plat gezegd, dat de cola uit de frisdrankautomaten gehaald wordt van de middelbare school. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik ben uh, 34, bijna 35, ik ben inmiddels een kleine 20 jaar weg van, van de middelbare school. En toen waren er ook nog gewoon de cola flesjes in uh -huh. de koelkasten. Hoe lang moet het duren, zeg maar, om dit soort uh, ja, suiker, suikerproducten nog uh, ja. onder... Want dit, het gaat nu om, het, om de frisdrank die verdwijnt van de middelbare school... Maar niemand heeft het bijvoorbeeld over de chocoladereep of het zakje chips. Of, of, nee, daar gaat het kennelijk niet om. Enerzijds is het een discussie over boter op je hoofd. Anderzijds ja. is, het een, is het een effect van het commerciële, uh, commerciële apparaat. Vind je het Hoe wel een groot goed de, is de hand van de overheid hierin geweest in de lobby's? Gewoon de lobby. Um, ja, ik vind het een wijsbesluit. Aan de andere kant zei ik ook een punt aan van... Uh, hoe is het gesteld met de zelfdiscipline van de kinderen? Uh -huh. Hoe is het gesteld met, uh, met ouders die hun kinderen opvoeden... Gaan we geen boterhammetrommen dus met een flesje uh, water mee naar school? Ik weet niet, mijn kinderen zijn pas uh, 7 en 5. Maar nou ja, daar ga je daar dus snel het... achter komen dat dat dus kennelijk niet meer het geval is. Vandaar uh, het, uh, dat nu die flesjes cola en Fanta ja, 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 ja. en noem maar op uit uh, die overheid. Is er nooit een rector opgestaan van een middelbare school van EO's vanaf nu? Ja. Of heeft er zo'n toch een commercieel effect aan dat het toch aardig wat geld in het laadje legt van, van de scholen? Ik weet het niet, maar het hield mij wel beter dat het zo lang moet duren voordat er uiteindelijk. Een verscholing is van de, de koelkast. Maar heeft het niet iets te maken met de aantrekkelijkheid van je school als je leerlingen probeert uh, te trekken? Uh, maar, waarom heb ik me dat zitten afvragen? Omdat als je kijkt naar al die reisjes die tegenwoordig worden gemaakt, hè, um, door wat ongelukken begint men ervan terug te komen, is dat wel de taak van de school. Um, ik zie hier een stuk commercie in dat de school is binnengeslopen. Uh, zo van, je kan bij ons tussen de middag frieten halen. Want ik, die scholen ken ja, ik ook. Daar ja, ja, ja. worden frieten gebakken en er worden alle andere soorten van snacks gebakken. Um, en dat wordt ronduit gebruikt als, dat is een aantrekkelijk aspect als je hier op deze school leerling wordt. En dan denk ik, dat, dat is toch wel echt heel ziek. Ja, ja dat, maar goed, dat heeft een tijd gehad. Uh, de, of ik denk dat we daar nu van terugkomen. Ja. ja, oké. Okay. Nou, het punt is gemaakt. Ik, ik wil naar de gemeenteraadsverkiezingen. Um, dat lijkt nog ver weg. Uh, 21 maart 2018. Dus ja, dat is over een half jaar. Hè? Um, maar die politieke partijen zijn natuurlijk uh, al in voorbereiding daarmee. De, wie komen er op de lijst? Waar gaan we het over hebben? Wie voert de lijst aan? Um, ja, we, landelijk hebben we natuurlijk de formatie, maar daar gaan we even overheen. Wat, uh, wat mij opvalt in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen is de aandacht voor de vrouw in de politiek. En eigenlijk de afwezigheid van de vrouw, want die man-vrouw verdeling is niet gelijk. Hè? Monique? Nee, alles behalve. Ja, was dat, uh, ja, in Vaals en, was jij burgemeester? Uh, ja, daar waren ze ook ver in de minderheid. Ja. Um, maar het is in, uh, in Limburg sowieso... Het ongunstigste getal, ik heb het nog eens even nagezocht, omdat ik mijn geheugen niet altijd uh, 100% vertrouw. Kan vertrouwen, ja. Uh, maar van alle provincies uh, is het er in Limburg het slechtst meegesteld. Dus je zit daar iets van op 21 tot 22% van de gemeenteraadsleden op dit moment. Uh -huh. um, maar ook in het bedrijfsleven gaat het natuurlijk uh, nog steeds niet goed. En als je dan aan mij vraagt, uh, terugkijkend naar mijn eigen uh, leven, uh, begrijp je dat? Dan zeg ik ja... Uh, want de cultuur is in de Nederlandse politiek, in het Nederlands openbaar bestuur, buitengewoon macho. Ja. Maar uh, is het belangrijk dat die man-vrouw verhouding anders wordt? Namelijk dat die meer gelijk wordt? Ja, ik denk als je kijkt naar het gegeven dat politiek zich met alles bemoeit. Er zijn een heleboel mensen die denken dat dat niet zo is. Maar ja. als je even doorkijkt uh, tussen je oogharen, dan constateer je dat ze zich werkelijk ongeveer met alles bemoeien. Zelfs met wel of geen frisdrank toelaten ja. in, in, een, in ja. een automaat in de school. Um, dan kan je je dus afvragen hoe het mogelijk is dat ongeveer de helft van de bevolking... Veel te weinig uh, invloed hebbend in ja. de besluitvorming, in wet en regelgeving. 
wat dat doet met de effecten in die samenleving. Te belangrijk om alleen ja. aan mannen over te laten. Eis de margraten hebben ze kennelijk geen vrouwen nodig bij het besturen van de gemeente. De burgemeester en vijf wethouders, allemaal man, 21 gemeenteraadsleden en slechts vier vrouwen. Een zevende. En als je dat afschetst tegen het landelijke, uh, is dat een derde. Er zijn vijftig vrouwelijke uh, uh, provinciale, of zeg dat, uh, landelijke uh, zetels bezet door, uh, door, uh, door, uh, door vrouwen. Maar uh, het is een feit. Uh, ik, wat ik interessant vind, hoe kan het en hoe, wat doen we eraan om vrouwen in, in de raad te krijgen? En daar ben ik wel naar benieuwd hoe of er... Uh, politieke partij, nogmaals, ik ben geen lid van de politieke nee, maar partij. Je, waarom zou het belangrijk zijn? Zou nou, het met denk, die inbreng van vrouwen anders gaan? Ik, ik, denk, ik maak altijd, altijd een vergelijking met uh, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. In elk gezond functionerend bedrijfsteam zou in principe een vrouw moet, bij moeten zitten om een vrouwelijke tas te geven aan uh, bepaalde inzichten te verschaffen. Eén vrouw helpt niet. Nou, ja, in ieder geval uh, een verhouding, uh, uh, dat het verhouding moet gezond zijn. Ja, Michel, vind jij het wel belangrijk? Uh, of ook belangrijk? Nou, ik vind het belangrijk dat er een mogelijkheid bestaat. Dat, het, uh, dat vrouwen welkom zijn, dat ze mee kunnen doen, uh, dat ze in, in, in alle functies die daarvoor openstaan. Nou, en dat is het geval. En dan is dit de uitkomst. Er zijn ook andere uitkomsten. In Maastricht hebben ze een vrouwelijke burgemeester. De lijsttrekker van de CDA. Vult Witte Witten ook nu? Ja, en Gulp en Witten ook. De lijsttrekker van de CDA, maar zegt ja. is Vivian Heijnen, dat is ook een vrouw. Dus jij vindt het prima nou, zoals ik, het is? Ik vind het, uh, in principe vind ik het prima zoals het is. Daar is, daar is helemaal geen enkele maatregel voor nodig om dat te wijzigen. Iedereen die mee wil doen is uh, welkom, of het nou een man of een vrouw is. En uh, nou, uh, dit is wat het oplevert. Aan de andere kant, als je, als je, als je, als je probleem zit hem daar niet. Want, want we hebben in de wet geregeld dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Zeker. Dus, en en dat, dus hebben politieke partijen de plicht ja. om te zorgen dat nee. uh, alles open staat voor man en vrouw. Ja. Maar het probleem zit ergens ja. anders. Ja. Als, um, als jij in een, uh, een politieke partij actief bent, mm. dan ben je over het algemeen geneigd uh, om voor lief te nemen dat je regelmatig conflicten hebt over rolverdeling, over takenverdeling, over de tijdstippen waarop. Een politiek bedrijf, en dat weet je, want je hebt zelf gemeenteraadslidmaatschap achter de rug, mm. hoe vaak moet je s'avonds vergaderen? Hoe vaak moet je op zaterdag terug? Juist. Heel vaak. En als er dan een partner is, uh, en er zijn ook nog kinderen in het spel, uh, die het ook veel te druk heeft, wat ja. is dan de praktijk? Dat er een machtsstrijd ontstaat, weliswaar meestal vriendelijk uitgevochten, maar desalniettemin. Ja. Waarin die vrouw die iets van 60 uur per week in die politiek moet stoppen. En wat levert dat op? Mm. Dat levert financieel onvoldoende op mm. om tegenwicht te bieden aan het salaris wat manlief verdient. Ja. Met het, een, het, is het, het dan is het daar zo klassiek? Och mijn god. Als je, eh, met name hier in het Limburgs is dit nog steeds zo klassiek. Ja, ja dat is verbaasd. Ja. 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 Nee, maar weet ja. je, ik, ik denk toch dat je het een beetje breder eh, moet zien. Althans, daar ben ik toe geneigd. Kijk, als je nou, als je nou gewoon eh, bekijkt wat een gemeente in zijn hele begrotingscyclus van vier jaar kan doen. Hè? 90% van wat een gemeente doet is uh, uitvoering van rijkstaken of provinciale taken. Dan blijft er 10% eigen beleidsruimte over. Van die 10% is 5% is al ingekleurd door beleid uit het verleden. Dus als er een nieuwe ploeg aantreedt, dan kunnen ze het over 5% van de, van de gemeentelijke begroting hebben. En meer is er eigenlijk niet te verwerken. Maar en dan, en dan, en dan, dat vooral het niks aan de vergadercultus. Ja, maar wacht even. Vervolgens hebben we daar een gemeenteraad van, zeg, 17 mensen, 21 mensen, 15 mensen, noem het maar op. Hè. En dan zou het van belang zijn of uh, daar een bepaalde verdeling mannen of vrouwen is. Weet je, in beginsel... Het kun maakt je zo... jou net uit. In, 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 Voor in jou beginsel... hoeft dus niet die lijst aangepast te worden. Nee. Er moeten meer vrouwelijke fractievoorzitters zijn. Maakt jou allemaal niet nee, uit. Nee, Duidelijk. Dat, dat, Monique, jij ja. denkt er anders over. Ja, uiteraard. Want, want uh, door Michel wordt nu ongeveer het idee opgeroepen... dat zo'n gemeenteraad eigenlijk een bijna verwaarloosbaar fenomeen is. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Als je op lokaal niveau werkelijk op een aantal beleidsterreinen verschil wil maken... dan kun je wel degelijk binnen de marges die je hebt... maar ook wat betreft het toepassen van wet en regelgeving... Mm. kan je met hele andere uitkomsten uh, uiteindelijk per gemeente zien... dat hetzelfde beleid uh, wat in Den Haag wordt voorgesteld... in de praktijk toch heel anders uitwerkt... of dat je in Roermond woont of in Maastricht. Ben, of jij, in voor een, ben jij voor een vrouwenquotum? Dus dan spreek je af hoeveel vrouwen... 
meedraaien in die politiek? Nou, wat, wat ik daarvan heb ervaren is uh, dat dat zo ongelooflijk negatief is weggepraat... dat zelfs Nelly Kroes... Wat vind jij ervan? Uh, ik denk dat er in Nederland maar één uh, ding op zit... en dat is zoals het in Scandinavië op een bepaald moment gedaan hebben... en dat is gewoon wettelijk vastleggen, punt. Is dat om en om. Maar het, het moet, nogmaals, het moet van binnen komen. Ik denk dat een, een, een partij dat, voor zichzelf ten doel niets. moet stellen. Dan gebeurt ik er denk, niets. Ik denk, quotum is een harde afspraak, maar je moet intrinsiek gedreven zijn. En geloven in het feit dat je meer waard bent voor je, uh, achter, um, voor, achterban. Voor je achterban. Om te laten zien dat je dus een, een diversity ja. aanbod hebt. Ja. Ja. Dus jij vindt het belangrijk dat daar... Absoluut. Ja, weet je ja, wat absoluut. het probleem is? Ja. Um, dat je ziet dat er nog steeds het een factor macht en aanzien en prestige, hoe kleiner de gemeenschap is, hoe belangrijker dat speelt. Ja. En dus dan moet een grotere gemeente hebben. En dan is er nog wat anders. Ik ben inderdaad burgemeester geweest. En um, ik kan je zeggen dat toen ik terugkeek naar die periode, dat ik uh, tot de conclusie kwam dat het grootste gedeelte van mijn bestaan als burgemeester was doorgebracht in aanwezigheid van mannen omdat alle besturen van de verenigingen grotendeels uit mannen bestaan. Ja, wat heerlijk. Uh, dus man. als er feesten zijn, et, et cetera, ja. dan zat ik altijd in mannengezelschap. Ja. Ik heb zelfs moeten afdwingen, de burgemeester van IJsden kent dat geentje ook, dat als er schuttersfeesten waren, dat als er in de reglementen staat, de burgemeester lost het eerste schot, dat of die nou man is of vrouw, de burgemeester lost het eerste schot. Uh -huh. Um, en dat, dat moet ongelooflijk wennen, dat die, die mevrouw net zo goed die hemel kan overhalen als welke andere ja. uh, man die toevallig ook nog nooit een geweer in zijn handen heeft gehad. Maar het zijn nog steeds culturele processen die niet van de een op de andere dag zomaar weg zijn. Nee, nee, ja. nee, 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 nee. Goed, ik wil... Um... We gaan dit probleem niet oplossen. Nee, en, uh, nou, de komende maanden zullen we zien of er meer vrouwen opkomen. Op die lijsten van de politieke partijen uh, wordt vervolgd dus. Aan het slot, heel kort wil ik jullie mening over Tihange. We hebben het er eerder over gehad, de mensenketting, uh, het protest tegen de kerncentrale uh, die net over de grens in België ligt. Ik vraag mij af, heeft dat zin gehad? Want je hoort er weinig van. Er is nu uh, gedemonstreerd uh, uh, door een handjevol mensen omdat er een besloten bijeenkomst op het gouvernement was. Dat was een bijeenkomst voor bestuurders. Maar voor de rest horen wij niets meer. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik heb het laatst nog in het nieuws uh, gezien. En daarnaast, kijk, een, 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 een demonstratie is een manier om uh, dingen onder de aandacht te brengen. Het is, een, het is een democratisch recht wat je benut. <coughs> en als het doelstelling is geweest om het onder de aandacht te brengen... dan kunnen we volgens mij concluderen dat het gelukt is. Uh -huh. En uiteindelijk is het dan aan bestuurders om daar... En in ieder geval als een, uh, een gesprekstarter te gebruiken om een echte discussie inhoudelijk uh, op tafel te, uh, te ja. brengen. Maar ik, ja. ik vind het wel zeer, zeer gelukt. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou ja, weet je, je hebt altijd twee dingen. Hè? Je hebt het resultaat en je hebt het proces. Hè? Kijk, het resultaat is niet geweest dat er uh, zoveel mensen gedemonstreerd hebben en dat dus de... Uh, centrale wordt gesloten. Nee. Dat zou ook niet goed zijn. Nee. Gelet op de betrokken belangen. Mensen, we hebben het over 25% van de stroom van België komt uit die hangen. He, de vraag is, uh, voldoet het? Ja, het voldoet aan de ondergrens. He? En uh, kan die vergunning worden verleend tot 2025? Nou, de Belgische regering vindt van wel, enzovoort. En dan zou het een beetje, ja, gelet op de betrokken belangen, dat is als, 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 als vergunning verlenende instantie, als overheid zou je dat ook niet, uh, uh, zou je niet meer wegkomen. Als je zegt van, dat ding open of dicht is het resultaat van zo of zo. Nee. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk niet. Maar van de andere kant, het proces, het hele proces, heeft enorm bijgedragen aan de bewustwording. Ja. De bewustwording uh, hier, over de grens, en dat is wat jij het, positief vindt. Dat vind ik ontzettend aan deze positief. Samen die mooie foto van het college van BMW in hun uh, mooie ja. kleren, omdat ze de bronk liepen, samen ook in die mensenketting enzovoort. Ik vind uh, met mensen uit Duitsland, met mensen uit België enzovoort. Nou, dat heeft het wel gebracht. Men is enorm bewust. Uh, uh, en als het uh, resultaat is dat die hansje open blijft, dan vind jij uh, toch dat er een nou, positief resultaat is? Nou, er zijn, er, er, er zijn een aantal dingen hè, op bestuurlijk niveau. Je kunt het de Belgische regering niet kwalijk nemen dat ze zeggen, uh, ja, er werken ook een hoop mensen, we zijn ervan afhankelijk enzovoort. Dus we, we zeggen niet te snel nee. 
Van de andere kant, er is ook nog een juridisch niveau. Er lopen drie uh, trajecten op dat punt. Hè? Ja. Hè? De gemeentelijke overheden hier zo in Nederland en Duitsland en zo hebben dingen aangekaart. Ja. Hè? Er loopt nog een, een, dus een discussie dat, dat bij de Europese... Dus dat is er wel mee, dat is er wel mee bereikt. Oh, dat is absoluut ja. bereikt. En dat ja, je loopt moet je ook kort nog. houden, Michel. Ja, dat, dat, dat <laughs> is, is een interessant ja. onderwerp. Ja. Hè? Uh, en en, en zo'n zo heel proces is toch een beetje de regendruppel die de steen uitholt. Ja. Nou, misschien kunt, dat ik daar gelijk ja. op aan kan sluiten. Uh, ik denk Tot slot, dat, hè? Ja, voor, voor een deel uh, de langdurige formatie uh -huh. natuurlijk ook een rol speelt. Ja. Uh, er is op dit moment geen regering die uh, nieuw beleid kan voeren. En dit zou dus wel nieuw beleid moeten opleveren. Ja. Maar wat mij iedere keer opvalt, dat is dat of het nou een, een uh, protestdemonstratie is of iets anders. Er gaat direct ook een sfeer van een hype overheen altijd. Zoals uh, je tegenwoordig voortdurend merkt dat als er iets speelt, ja. dan gaan mensen zich verzamelen in grote groepen. Dan voelen ze zich op dat moment verbonden met de problematiek waarvoor ze samen zijn. Ja, dus dat is kortstondig? Dat is kortstondig. Dat is hetzelfde als met sociale media. En dan komt er een andere hype voor in de plaats. En dan uh, zijn we het weer vergeten. Het is niet vol, ja, maar het is ook niet vol te houden. Hm. Je, je kunt als je de problemen uh, onder ogen hebt... Want we hebben natuurlijk niet alleen kerncentrales. We hebben ook een waterprobleem in dit land. Uh, we zijn godzijdank uh, weer blij dat we het beter doen dan ja. in de Verenigde Staten en weet ik waar. Maar we hebben ook een dik waterprobleem. Goed, dus om ook die hange op de agenda te houden moet er een nieuwe demonstratie komen. Ik denk het wel, ja. Dat okay. moet je warm houden. Oké. Okay. Ja. Ik ga jullie hartelijk uh, danken. Uh, Michel Rompelberg, Olivier Paquet en uh, Monique Quint. Dank jullie wel. Dit was uh, de tafel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.